Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour notre recette d'aujourd'hui, on va faire une succulente pizza royale. Euh, moi, la quantité que j'ai là, c'est pour faire deux pizzas. J'ai 500 g de farine. Alors, si vous voulez faire moins, ben, vous divisez les, la quantité par deux. J'ai 3 cuillères à soupe de l'huile d'olive, une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de thym. Le sel, c'est beaucoup dosé. Euh, 15 g de levure boulangère, de l'eau pour mélanger ma pâte. Pour la garniture, j'ai 300 g de purée de tomate, euh, j'ai euh, 100 g de viande hachée, 2 merguez, 80 g de blanc de poulet. C'est de la viande que j'ai fait revenir dans du sel et du, du poivre, un tout petit peu d'huile d'olive. Quelques minutes, c'est tout. J'ai 20 g d'oignons coupés en fil de lamelle, 30 g de poivron euh, coupé en petits morceaux. Alors, les légumes, c'est vous, mettez la quantité, même pour la viande, c'est vous que vous mettez la quantité que vous voulez. Pour le fromage, j'ai 200 g de fromage, mais c'est vous, comme je dis, c'est vous, vous mettez la quantité que vous voulez de fromage. J'ai euh, de l'émental râpé et de la mozzarella. Pour les épices, j'ai une cuillère à café de thym, une cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de cumin, une pincée de sel et une pincée de poivre. J'ai une cuillère à café, pardon, une cuillère à soupe de l'huile d'olive et de la semoule extra fine pour étaler ma pâte. Dans un saladier, on va mettre la farine que je vais mélanger avec le thym et le sel. Alors pour le sel, c'est vous que dosez la, la, la quantité. Parce que si vous voulez un moins salé ou plus salé. Alors on va mélanger un tout petit peu. J'ai rajouté l'huile. Et je vais mettre la levure boulangère. Alors c'est important que le sel et la levure ne se touchent pas. Sinon votre pâte ne va pas lever. Alors, je vais rajouter l'eau, c'est de l'eau tiède, tout doucement, euh, en mélangeant, tout doucement. Euh, la quantité d'eau, moi, que j'ai utilisée pour 500 g de farine, 300 ml. Mais comme je dis, la, la farine, ça dépend de votre farine, si elle absorbe moins ou plus. C'est à vous de, de faire attention, voilà. Voilà, au bout de 5 minutes, je l'ai pétri 5 minutes, elle est souple, elle a, elle a bien travaillé. Je vais mettre un tout petit peu de l'huile par-dessus. Pour éviter d'avoir une croûte. Voilà. Je vais la filmer. Et je vais la mettre dans un coin dans la cuisine. Un endroit chaud. Pour 1h, euh, 1h30. Une une Il faut qu'elle triple de volume. Voilà. Au bout d'une heure, ma pâte elle a bien gonflé. Je vais préparer la sauce. Euh, pour ma pizza. Je vais mettre 300 g euh, de purée de tomate. La cuillère de soupe de l'huile d'olive et je vais rajouter les épices pourquoi je fais ça c'est pour que la sauce elle a un petit goût qu'elle ait euh, qu'elle a un goût voilà qu'elle soit pas fade parce que sinon après euh, juste verser de la purée de tomate comme ça euh, ça n'a pas de goût voilà je mélange je mélange bien et je vais réserver de côté je vais prendre ma pâte je vais la dégazer Là, voilà, vous voyez, elle a bien triplé de volume. Je vais la dégazer. Entre temps, j'ai allumé mon four euh, au maximum, à 250 degrés. Il faut qu'il soit super chaud pour, euh, pour la pizza, pour la cuisson de la pizza. Voilà, je vais mettre de la semoule. Alors, on ne met pas de farine hein, pour euh, étaler des pizzas. Il faut mettre de la semoule extra fine. Moi, je vais déliser ma pâte en deux boules. Je vais faire deux boules, deux, deux pizzas. Voilà, je vais fermer des boules. Voilà. Voilà, on rabat l'extérieur vers l'intérieur pour fermer une boule. Et je vais déposer, voilà. Je vais mettre... N'hésitez pas à mettre de la semoule, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Et euh, l'idéal, c'est de la laisser poser 5 minutes, le temps que la pâte se détend. Moi, j'ai laissé euh, deux minutes. Voilà, je vais prendre mon rouleau à pâtisserie pour euh, l'étaler. Voilà. Et si vous voyez que ça colle, il faut rajouter de la semoule. Voilà. On peut l'étaler à la main. Hein. Mais avec le rouleau à pâtisserie, ça va plus vite. Et puis, si vous avez des enfants, c'est une activité à faire avec eux le week-end ou un mercredi. Vous leur faites des, 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 petits, des petites pâtes de pizza. Vous les talez, vous leur donnez. 
Et puis, vous leur donnez les garnitures. Et puis, ça va les occuper. Ils adorent ça. Comme ça, ils mettent la garniture de leur choix. Et puis, ils seront fiers de dire, voilà, c'est moi qui l'a fait. Voilà. Alors, quand vous voyez que c'est que gonflé d'un côté, c'est un peu plus haut d'un côté, bah vous l'étalez à la main. Que ce soit bien égalisé, bien que ça en soit bien rond. Moi, je vais prendre un disque à pizza euh, de 32 cm. Mais si on n'a pas, on peut utiliser la plaque du four. Je vais mettre un tout petit peu de semoule pour éviter que ça colle. Je vais déposer, j'enlève l'excédent de semoule. Voilà, j'en mets bien en place. Je vais prendre une fourchette et j'ai piqué toute la pizza. C'est une étape importante. Voilà, c'est pour éviter quand la pâte elle lève trop. Voilà, et je vais prendre la sauce tomate. J'ai donné un petit coup, je vais mélanger. Voilà. J'étale partout. Voilà. Alors, je vais commencer par euh, le fromage euh, lémental râpé. Je vais mettre un petit, petit peu, pas beaucoup, hein, juste euh, sur la tomate, la sauce tomate. Et je vais commencer par ma garniture. Voilà, je vais mettre euh, la viande hachée, le poulet en petits morceaux. Euh, toutes les viandes sont cuites. Hein. Je vous ai fait revenir quelques minutes à la poêle. Et euh, voilà, je rajoute mes poivrons. Alors, si vous aimez pas les poivrons, vous pouvez les remplacer par les champignons, par exemple. Ou de la gourgette râpée. Je vais prendre des oignons. Voilà, je vais euh, séparer. Comme ça. Je vais déposer un peu partout. Et là, je vais mélanger la mozzarella élémentale. Et je vais mettre par-dessus. Soyons généreux avec le fromage. Une bonne pizza, c'est une pizza qui a beaucoup de fromage. Voilà, on étale partout le fromage. Et je vais mettre euh, les merguez. Alors, si vous euh, si vous n'avez pas de merguez, vous pouvez utiliser des saucisses cuites, découpées en petits morceaux. Voilà. On met un peu partout. Alors, les merguez sont cuites, euh, découpées, pardon, en petites, des petits euh, très fins. Alors, on va rajouter des olives noires. Je rajoute des olives noires. Il faut les dénoyer, par contre, les olives. Voilà. Et c'est facultatif, hein, c'est pas... Voilà. Ma pizza, elle est prête à être enfournée pour 20 à 30 minutes. Et elle est prête. Elle est au bout de 30 minutes. Elle est prête. Elle, ça sent super bon. Elle est croustillante. Voilà. Je vais la poser pour qu'elle refroide, qu refroide un petit peu. Parce que c'est chaud. Voilà, je vous montre. Ça sent super bon. Elle a bien gonflé. Elle est croustillante par en dessous. Vous voyez, elle est croustillante, magnifique. Je vais la laisser poser quelques minutes et après je reviens vous, vers vous pour la découper. Voilà, je vais laisser 10 minutes et je vais vous couper une part. Voilà, comme ça vous voyez. Elle est magnifique, ça sent super bon. Je vous dis pas. Dans, une, dans ma cuisine, l'odeur, hum, elle est super croustillante et moelleuse. Voilà, vous rajoutez un petit filet de l'huile d'olive, de l'huile d'olive, de la sauce piquante. Hum, c'est super bon, c'est délicieux. Allez, je vous dis bon appétit. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis bye.